ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ഫിലിം മേക്കർ ധാരാളം ഹോളിവുഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എല്ലാ മൊമെന്റ്സും ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ആദ്യം ബാറ്റ്സ്മാൻ കോമിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തു ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ സീരീസിൽ രണ്ടാമത് വന്ന സിനിമയാണ് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സിനിമയിലെ ഹീറോയിനെക്കാളും വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ടഫ് കാരണം ഈ വില്ലൻ റിയൽ സൈക്കോ പോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കണം ജോക്കർ എന്ന വില്ലൻ ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്തത് ഹീത്ത് ലഡ്ജർ എന്നൊരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു നോളൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഹീത്ത് ലഡ്ജർ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിയൽ ജോക്കർ കം സൈക്കോ വില്ലൻ ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു നോളന് ആവശ്യവും ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ഹീത്ത് ലഡ്ജറിന് ആരാധകരുണ്ടായി ഈ സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഹീത്ത് ലഡ്ജർ ജോക്കർ എന്ന റിയൽ സൈക്കോ വില്ലൻ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ സിനിമ ഈ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ധാരാളം ആളുകൾ ഹീത്ത് ലഡ്ജറിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഹീത്ത് ലഡ്ജർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടത് ഹീത്ത് ലഡ്ജറിന്റെ മരണത്തെ പറ്റി പല ആർട്ടിക്കിൾസിലും പല തരത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളത് ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പല ആർട്ടിക്കിളിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്നത് ഹീത്ത് ലഡ്ജറിന്റെ മരണശേഷം മേരി കേറ്റ് ഓൾസൺ എന്ന ആക്ടറിനെതിരെ ഒരു കേസ് പോലീസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഈ ആക്ടറിനും ഹിത് ലഡ്ജറിന്റെ മരണത്തിനും എന്താണ് ബന്ധം ഹിത് ലജർ ആദ്യം മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇയാളുടെ ജോലിക്കാരിയും മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിന്റെ താഴെ തറയിലെ കിടന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം ഒരാളെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ആംബുലൻസിൽ വിളിക്കും എന്നാല് ഹിത് ലജറിന്റെ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആദ്യം കോൾ ചെയ്തത് മേരി കേറ്റ് ഓൾസണ്ണെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മേരി അയച്ചത് തന്റെ ബോഡി ഗാർഡിനെ ആയിരുന്നു വെൽക്കം ഓർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ നെയിം ഇസ് ജൂൺ വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റോർ ഹിത് ലജർ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഹോക്കി പ്ലെയർ ഡ്രാമ ആക്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ ധാരാളം ഓസ്ട്രേലിയൻ ടി വി ഷോസുകൾ ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിവുഡ് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഹോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നു ഹിത്ത് ഈ സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ടായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ അവസാനമായപ്പോൾ ഈ പുതിയ ആക്ടറുകളൊക്കെ ഹിത് ലജൻ്റെ കൂടെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു താമസം പലർക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വരെ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നത് ഹിത് ലജർ ആയിരുന്നു ഹിത് ലജർ വലിയൊരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റാർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഈ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരിക്കുമെന്ന് സോ അതിൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാവരെയും ആളുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അതുവഴി തനിക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഹോളിവുഡിൽ ലഭിക്കും സോ ഇവരെയെല്ലാം കോൺടാക്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് ഉപകാരമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഹീത് ലഡ്ജറിന്റെ ഐഡിയ ഹീത് ലഡ്ജറിന്റെ മറ്റൊരു സിനിമയായിരുന്നു ബ്രോക്ക് ബാക്ക് മൗണ്ടൈൻ ഇത് ഹോളിവുഡിലെ തന്നെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ പടമായിരുന്നു ഈ സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗേ കൗ ബോയ്സിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ മെയിൻ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ആളുകളെ ഡയറക്ടർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആരും ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല പക്ഷെ ഹീത് ലജർ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാമെന്നേറ്റു വളരെ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഹീത് ഈ സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്തത് ഈ സിനിമ ഒരു ഹിറ്റായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഹീത് ലഡ്ജറിനെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ സിനിമയിലൂടെ ധാരാളം പബ്ലിസിറ്റി തനിക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ തനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം അത് മിഷേൽ വില്യംസ് ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിനിടയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്ത
ഇയാളുടെ മുഖഭാവം കണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള റോളുകളായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് ഇയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു റോളായിരുന്നു ബ്രോക്ക് ബാക്ക് മൗണ്ടെയിനിലെ ആ ഒരു ഗേ കപ്പിളിൻ്റെ ഒരു റോൾ മാത്രമല്ല വലിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും കിട്ടുന്ന റോളുകൾക്ക് അത്രയ്ക്കും എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ മാറാനുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കഴിവ് ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും മീഡിയാസിന് ഹീത്തിൽ അഡ്ജറിന് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു അതിന് കാരണമെന്നത് ഏതെങ്കിലും ജേർണലിസ്റ്റ് ഹിത്ത് ലഡ്ജറിനെ കണ്ട് ഇയാൾ അറിയാതെ ഫോട്ടോസ് വല്ലതും എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ഹിത്ത് ലഡ്ജർ ഈ ജേർണലിസ്റ്റിനെതിരെ തിരിയുമായിരുന്നു അത് ഒരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണമെന്നത് ഹിത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫിലിംസ് ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫിലിം ഇയാൾ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി ക്യാൻഡി എന്നായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ പേര് ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ സമയത്ത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് വന്ന് ഹീത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഐ കോട്ട് യു ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തത് നന്നായി പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു അത് ആ ജേർണലിസ്റ്റ് കാരണം ആ സീൻ കൊളമായി അതേഷ്യം ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ മേലെയാണ് ഹീത്ത് തീർത്തത് ബട്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് ഇക്കാര്യം പോലീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹീത്തിനെ ഓരോ കാരണങ്ങളായിട്ട് പല ജേർണലിസ്റ്റുകളും വെറുത് തുടങ്ങി ഹീത്തിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു ഡ്രഗ്സ് പണവും പ്രശസ്തിയും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സും കൂടി അയാൾ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി മാറി ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ കാരണം ഹീത്തിനും വൈഫിനും ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അവർ തമ്മിൽ എന്നും വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു ചാറ്റൽ മോർമോൺ എന്ന ഹോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആളുകൾ അധികവും ഈ ലക്ഷുറിയസ് ബാർക്കം ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഹീത്തും അവിടെ എത്തുമായിരുന്നു മിഡിയാസന് ഈ വിവരം അറിയുന്നു അങ്ങനെ ആ വിവരം അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി ഹീത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം വഴക്കുകൾ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിലാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നോളൻ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഹീത്ത് ലെഡ്ജറിനെ സമീപിക്കുന്നത് ജോക്കർ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഹീറ്റിന് ഇഷ്ടമായി പിന്നീട് ജോക്കറായിട്ട് ബോഡിയും മനസ്സും മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലായി ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തനിയെ താമസിച്ച് ഈ ജോക്കറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് രൂപപ്പെടുത്തി റിയൽ ലൈഫ് ക്ലോൺസിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ജോൺ വൈൻ ഗേസി പ്രധാനമായും ക്ലോൺസിൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് ആളുകളെ കൊന്നിരുന്നു ഇയാൾ കൊന്നിരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിരുന്നു ഇത്തരം ക്ലോൺ കില്ലേഴ്സിനെയാണ് ഹീത്ത് അധികം റിസേർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ക്രൂസൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹീത്ത് സെറ്റിലും റിയൽ ലൈഫ് ജോക്കർ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോയി ഇയാളൊരു ജോക്കർ ആണോ എന്ന് ഇതൊക്കെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ക്യാമറ റോളിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീത്ത് ജോക്കർ എന്ന ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു അതുവരെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ക്യാമറ റോൾ ആവുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ സൈക്കോയിലേക്ക് മാറും മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമറ റോളിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ഇയാൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ആ ജോക്കറിൻ്റെ ആ വോയിസ് മോഡുലേഷനിലായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ ഹീത്ത് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് വെറും രണ്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു ജോക്കറിനായിട്ട് പല വോയിസ് മോഡുലേഷനും ഇയാൾ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയുടെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഗ്യാപ്പിൽ ഇയാൾ ഒരു ബുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഡയറി ആയിരുന്നു ഈ ഡയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ജോക്കർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഇയാൾ അഭിനയിച്ച ചില ഫോട്ടോസും റിയൽ ലൈഫ് ക്ലോൺസിൻ്റെ ഫോട്ടോസും റിയൽ ലൈഫ് സൈക്കോ കില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഈ ഡയറിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡയറിയുടെ അവസാനം ജോക്കർ എങ്ങനെ താൻ ഇത്രയും കാലം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന ആ ജോക്കർ എങ്ങനെ തൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കും എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു അവസാനം ഈ ജോക്കർ എന്ന ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് പോലെ ഇയാൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി ഇയാൾക്ക് ഉറക്കമില്ലാണ്ടായി വീണ്ടും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നൈറ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ നടത്തി തുടങ്ങി ജോക്കറിന് ശേഷം അധികം സിനിമകളൊന്നും ഇയാൾ
മരണശേഷം ധാരാളം മീഡിയാസ് ഇയാളെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി ഇയാളുടെ മരണ കാരണം എന്നത് സൂയിസൈഡ് അല്ല അത് ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസ് ആയിരുന്നു എന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഹിറ്റ്ലഡ്ജറിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിക്ക് ആ വീട്ടിലെ അസ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി അതിന് കാരണം എന്നത് സാധാരണയായി ആ വീട്ടിൽ എന്നും പാർട്ടിയും ബഹളവുമായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം ആരെയും ആ വീട്ടിൽ കാണാനില്ല പാർട്ടി നടന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹിറ്റ്ലഡ്ജറിന്റെ ഈ ജോക്കർ എന്ന ക്യാരക്ടറിന് ശേഷം ആ ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസും പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഇയാൾ നടത്തിയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഹീത്ലഡ്ജർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ജോലിക്കാരി തൻ്റെ പണികൾ തുടർന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹീത്തിൻ്റെ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്നു ഹീത്തിന് അതിയായ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് അയാൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡ്രഗ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളത് കാരണം ഒരു മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും ഹീത്ത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എത്തി ഡോർ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഹീത്ലഡ്ജർ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല അകത്ത് ആളനക്കം ഒന്നുമില്ല പന്തികേട് തോന്നിയ ഈ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റും ഈ വേലക്കാരിയും ഡോറ് തള്ളി തുറക്കുന്നു തറയിൽ ന്യൂഡായി അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഹീത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഓൾറെഡി അറിയാം ഹീത്ത് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ അവസ്ഥയിൽ മീഡിയക്ക് ഹീത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയാലും മതി ഹീത്തിൻ്റെ ഫുൾ കരിയർ തന്നെ നഷ്ടമാവും സോ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹീത്തിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും സ്പീഡ് ഡയൽ ചെയ്തു അത് മേരി കേറ്റ് ഓൾസൺ എന്ന ആക്ട്രസിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവരൊരു അമേരിക്കൻ ആക്ട്രസ് ആണ് എന്നാൽ വിവരം മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേരി കേറ്റ് ഓൾസൺ തൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡിനെയാണ് അയച്ചത് ഉടനെ തന്നെ ബോഡി ഗാർഡ് എത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ സമയം കൊണ്ട് മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ആംബുലൻസിനെയും വിളിച്ചിരുന്നു കാരണം ഹീത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സോ ഇയാളെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആംബുലൻസിനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചത് ഈ മെരിക്കേറ്റ് ഓൾസൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പാരാമെഡിക്കൽ ടീമും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാരാമെഡിക്കൽ ടീം ഹീത്തിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഈ ബോഡി ഗാർഡ് എത്തിയത് ഹീത്തിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പോലീസ് മേരി കേറ്റ് ഓൾസനെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഹീത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചതാണ് ഇയാളുടെ മരണ കാരണം ഹിത്ലഡ്ജറിന് മരണശേഷം ഏകദേശം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സിനിമ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂവി റിലീസിന് ശേഷം ധാരാളം ആളുകൾ ഹീത് ലഡ്ജറിൻ്റെ ഫാനായി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സിനിമയ്ക്കായി ആ ജോക്കർ എന്ന ആ ക്യാരക്ടറിനായിട്ട് ധാരാളം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചു പക്ഷെ ഈ അവാർഡൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹീത്ത് ഉണ്ടായില്ല ഈ അവാർഡുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് ഹീത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഹീത്ത് ലഡ്ജർ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ജനിച്ചു മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ 